Audio Jungle. እና ስለኝ የጤና አዳም ተከታታዮች እንደምናላችሁ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ግለት ከእለት ወደ እለት እየጨመረ መጨረሻው ምን ይሆን የሚለው ወደ አጓጊ ደረጃ ላይ እየدرس ይገኛል ዛሬ አስተኳይ ግዜዋጁና ኦሆዴድ ሲል መሳይ መኮንን የጻፈውን ጽሑፍ አነብላችኋለሁ አብይቹ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አዲስ አበባ ናቸው የቀድሞ አምባሳደር ያማማቶ ስለለውጥ ያወራሉ የትግራይ ገዢ ቡድን የአሜሪካን ባለስልጣናት እግራቸው የአዲስ አበባ መሪት መርቀቱን ተከትሎ በኮማንድ ፖስቱ አማካኝነት የቀለም አብዮት ላይ አካኪ ዘራፍ ይያለ ነው ለመጨሁድ የተጠራው የኢሃድ ክራስ ፈጻሚ ምክር ቤት ቀጣዩን ጠቅላይ ሚኒስትር ይሰይማል ተብሎ ይተበቃል አስተኳይ ግዢዋጁን እስከ መኖሩም የዘነጋው የኢትዮጵያ حزب የትግራይውን አገዛዝ አረፋ ያስደፈቀ ማንደፋ ደፉን ቀጥሎበታል ግዜ ቆሞ አይጠብቅም ይሮጣል የኢትዮጵያ ፖለቲካ ድብን ካለ ድብታ ድንዛዜና ሰመመን ወጦ በብርሃን ፍጥነት ወደ ለውጥ እየገሰገሰ ነው ጥያቄው ምን አይነት ለውጥ ይሆናል የሚለው ነው ወደ ተነሳውበት ርዕሰ ጉዳይ ልግባ አስቸኳይ ግዢዋጁ በጥቅል የኢትዮጵያ حزب ላይ የታወጀ የሞታዋጅ ቢሆንም በተናጠል ያነጣጠረው ኦሆዴድ ላይ ነው መቀሌ ላይ ለሁለት ወራት ተጎልተው መርዝ ሲቀመው የነበሩት የትግራይ ገዢ ቡድን ባለስልጣናት መርዛቸውን ሸክፈው ጓዛቸውን ጠቅለለው ወደ አዲስ አበባ ሲመጡ የተበቃቸው የሙክታር አይነቱ ተላላኪው ኦሆዴድ አለበረም በአንድ ቀጭን ዛዝ በስልክ መሪውን የሚቀይሩት የአባዱላ ገብ መዳ አድርባዩ ኦሆዴድም አለበረም ሰለሞን ጢሞይ ተሰኘው የትግራይ ገዢ ቡድን አመራር እንደፈለገ የሚያሽከረክረው የኩማ ደምቅሳ ኦሆዴድም አይደለም ይልቅስ ባለራ አይዮቹ በሀገራ የመረክታቸው የሚሊዮን ኢትዮጵያንን ልብና ቀልብ የገዙት በሚሊዮን ወጣቶች ብረት ዛብ የቆሙት አሽከረተን የሚጠየፉ ሎሌነት ያልፈጠረባቸው ሰው መሆን ክብር ነው የሚል መሪ ከነፍሳቸው ጋር የተጋመደባቸው መሪዎች እጅ ላይ የሚገኘው አዲሱ ኦሆዴድ እንጂ የነማ አብይ ኦሆዴድ ለትግራይ መሪዎች ያልተጠበቀ ድብዳ ሆነባቸው እንደ ፈረስ ሊጋልቡት የሚችሉት አይደለም ከውቀት ነፃ በሆነ አይምሮ ጠፍጥፎ ያሰሩት ምርከኞችን ሰብስበው እስቱን ፍዘርተው ያቆሙት ኦሆዴድ እነ ለማጅ ሲገባ እንደ እርት አይላይ ፍርምሳት የማይጨበጥ የማይነካ ሆነባቸው ትላንት ዛሬ አይደለም ግዜ ተቀይሯል ዘመን ተለውጧል የትግራይ ገዢ ቡድን ትዕቢት ተንፍሷል ኦሆዴድ እግራው ተዋል ትርሳብ ቀሏል እጁን ይዘው መንገድ የሚመሩት እንደ አሻንጉሊት የሚጫወቱ በዘመን አልፏል መንግዜም የበላይ ሆኖ መቀጠል አለበለዚያ ሞት የሆነባቸው ነሰባት ነጋ የመጣባቸው አደጋ የሚሻገሩበት አንዳች ተአምር ማግኘት አለባቸው በስብሰባ ሞከሩት አልሆነም ግምገማ ተቀመጡበት የሚቻል አይደለም በደንነት በጸጣ ኃይሎች ወከባና ማስፋራት ሁኔታውን አዩት አሳ ጎርጓሪ ዘንዶ ሲሆንባቸው ተውት ለቀራቸው አንድ ድል ብቻ ነው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በዚህ ኦሆዴድ ማንበርከ ከቻሉ የአጼ ዮሐንስን ዘውድ ለመቶ አመታት የማንገስል ማቸው አፈር ከደም የበልቶ እነሱም ከነቀለ ታሪካቸው መወገዳቸው አይቀርም እናም አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የሞት ሽረት ጉዳይ ነበር ህሉናቸውን የሚያስቀጥል የመጨረሻ እድል ነው አስቸኳይ ጊዜ አጁ በግልጽ ኦሆዴር ላይ የተሰነዘረ ሰይፍ ነው መከላካ ያተራዊት ያለኛ ፍቃድ በክልላችን መግባት አይችልም የሚል ኮስተር ያላቆም ያዙትን እነ ለማን በአስቸኳይ ዋጅስም ለማንበርከክ የትግራይ ገዢ ቡድን አሰፍሰፈዋል 
በጎነቻችን ላይ አንተኩስም የሚላ ቋም ያዙትን የኦሮሚያ ክልል ፖሊሶችን ትጥቀለ ማስፈታት ቋምጧል የገበሬው መሬት አትፈነጭበትም የሚል ጠንከር ያለ ውሳኔ ያስተላልፈውን ኦሆዲድን መልሶ በቁጥጥር ስር ለማድረግ እነስባሃት ቸኩለዋል አስቸኳይ ግዚያዊን የሚያስፈጽመው ኮማንድ ፖስት የተለጠጠ ስልጣን ሰጥቶት እንዲዋቀር የተፈለገውም ለዚህ ሆነው ከጸጥታና ሰላም ባሻገር የመሬት ጉዳይንም እንዲመራ አድርገው ያዋቀሩት ያለ ምክንያት አይደለም የኦሆዲድን አማራልና የጸጥታ ኃይል በአስቸኳይ አዋጁ በመጠርነፍ አፉ ተለጉሞ እጅና አግሮ ተቀፍደዶ በሂደቱም ተዳክሞ ኮስሞኖ እንዲቀር በመጨረሻ የተነቀነቀውን ዙፋን በማረጋጋት በአዲስ ጉልበት ረግጦ ለመግዛት እንደሆነ ከማንም የተሰወረ አይደለም አስቸኳያጁ በፓርላማው ህግና አሳር ውድቆሏል ድምጽ ለማግኘት በየሀገራቱ የተላኩትን አምባሐደሮች ሳይቀር ያስመጡበት ተሰብስበው ገብተው አዋጁን ለማጽለቅ ይሉንታ ባጣመልኩ የተረባረቡት የትግራይ ገዢ ቡድን ባለስልጣናት ቁጥር አልሞላ ሲላቸው እንደ ፈረስ በሚጋልቡት ታማኛ ገልጋቸው አባዱላ አማካኝነት ሰርዘውና ደልዘው በጉልበት ጸድቋ ለሉበትና ዓለም የታዘባቸው ሂደት የሚያሳየው አስቸኳያጁ ምን ያህል እንደሚያስፈልጋቸው ነው አቶ አባዱላና ጥቂት የወደድ ሰዎች በኦሮሞ ህዝብ ላይ የታወጀው ሞትና እጅግራቸው አውጥተው መደገፋቸው በታሪክ ውስጥ ተመዝግቦ የሚቀመጥ አሳፋሪ ተግባር ነው ሆነም ቀረም ተደልዞና ተሰርዘ ጸደቀው አዋጅ ኦሮሚያ ክልል ላይ አነጣጥሮ ተግባራዊ መሆን ጀምሯል እንደተባለውም ኦሆዴድን የማዳከም ስራ በስፋት እየተካሄደ ነው እነላማ መግለጫ እንዳይሰጡ በአዋጁ ተቀፍደው ተይዟል ኮማንድ ፖስቱ የኦሮሚያን ፖሊስ ትትካል አስፈታው አስቸኳያጅን ተክባራዊ ማድረግ አልችልም የሚል ሪፖርት አቀርቧል ከወዲው አምስት የሆዴድ ባለስልጣናት በኮማንድ ፖስቱ ቁጥጥር ስር ውለዋል የጨፊ ኦሮሚያ ምክር ቤት ስብሰባ እንዲራዝም ተደርጓል የትግራይ ገዢ ቡድን አባዱላ በሚባል አገልጋዩና በሌሎች የኦሮሞ ህዝብን አሳለፈው ለአራጅ በሰጡ የኦሆዴድ አባላት የታገዘ የነለማን ኦሆዴድ በጀመሩት ፍጥነት መጓዝ ባይችሉም የነለማን ኦሆዴድ በማጥቃት ላይ ተጠምዷል ምንም እንኳን የህዝብ ድጋፍ በአስተማማኝ ደረጃ ከጀርባ ያላቸው እንደለማ ለጊዜው በጀመሩት ፍጥነት መጓዝ ባይችሉም በዚህን ቀውጥ ጊዜ የህዝባቸውን አደራ የሚዘነጉት አልሆነም እንደሰማውት ኦሆዴድ ይሄድ ከመባለው የህዋት ጃንጥላ ለመውጣት ሞጣቱ ብዙ ፖለቲካዊ ዋጋ ቢያስከፍለው እንደ አንድ አማራጭ በመፈተሽ ላይ ነው የትግራይ ገዢ ቡድን በጭፍን እየሮጠ ነው የስልጣን ስግብግብነት ልቦናውን ደፍኖት በጥፋት ጎዳና ላይ እየሸመጠጠ ነው ኦሆዴ ድል ለማዳከም የጀመረውን እንቅስቃሴ በሚቀጥሉ ሳምንታት በስፋት እንደሚያጠናክረው ይተበቃል እንግዲህ የህزب ጉልበት የሚፈተሽው እዚህ ላይ ነው የትግራይ ገዢ ቡድን ከመለት ቀብሮ ከነጉርጓዱ በታሪክ ጥቁር መዝገብ ላይ መዝግቦ ለሁሉም የሆነቻን ኢትዮጵያን በነጻነት ደሴት ላይ ለማስቀመጥ መስዋዕትነትን እየከፈለ ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ከምን ጊዜም በላይ አንድ መሆን ያለበት ጊዜ ላይ ነን ለማን ሊሰለቅጥ ጥርሱን ያፋጭ ያለውን የትግራይን ገዢ ቡድን ጥርሱን አውላልቆ ከታሪክ ገጽ ላይ የማጥፋት ኃላፊነቱን ከዳር ማድረስ ምርጫ ይሌለው እርምጃ ነው ለጥገና ቢለውጥ እየተዋራጠ ያለውን አገዛዝ እስከ ወዲያኛው የማሰናበቱን የተጀመረ ስራ መጨረስ ጊዜ የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም ሲል ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ትንታኔውን ጨርሷል
ዶክተር አብይ የሐመር ጠቅላይ ሚኒስትር ሊሆን ይችላል ከተባለ ወዲ ተከፈተበት ዘመቻ አስቀድሞነ ዶክተር ወርቅነህን ለመሾም የወጣና ሲራ እንደነበር አንድ አንዶች የተቆሙ ይገኛሉ ዘመቻው አቶ ለማማገርሳና ዶክተር አብይ በጋራ ኮሮሚያ ክልል ለማስወጣት የታቀደ የህዋት ስትራቴጂ ምንደነበር የሚጠቅሱ አሉ። በዶክተር አብይ የሐመር ላይ በሁለት ወገን የሚቀርበው ተቃውሞ አግባብ አለመሆኑን የተጠቆመ ሲሆን የሆዲድ የወቅቱ ሊቀንበርና የሆዲድ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ያጫቸው አቶ ለማማገርሳን የክልሉ ፕሬዝዳንትን ጨምሮ የተደገፉት ዶክተር አብይ አህመድ ላይ በሁለት ወገኖች የተከፈተ ዘመቻ አግባብ እንዳልሆነ በተለይም በህዋት የተከፈተበት ዘመቻ አስቀድሞ በቅድ መስረት የፈለጉት ሰው ስላልተመረጠ መሆኑን የህብር ዘሐበሻ ምንጮች ገልጸዋል በሌላ በኩል አክቲቪስት ጃዋር መሐመድን ጨምሮ አንዳንዶች በተለይም ባለፈው አርብ በምክር ቤቱ ያስቸኳይ ጊዜ ያጁ በጸደቀበት ወር ዶክተር አብይ አህመድ ዓለመገኘታቸው ማጭበርበርና ከያዲግም ስልጣናቸው እንዳሳጣቸው ኮሮሙ ህዝብ ለማለመጣላት በመሆኑ ሲሉ ተቃውሞ በማቅረብ ላይ ይገኛሉ የህዋት ቃላቀባይ ጌታቸው ረዳ በአደባባይ ህዝብ ተወካች ክብሪት ያልሆነው ሰው ለጠቅላይ ሚኒስትርነት እንደማይመረጥ ይያወቀ አቶ ለማ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ይችላል ያለው በዚህ ህዝባዊ ግፊት ተወጥሮ አቶ ለማን ህዋት ካሰበበት አጣብቅኝ ለመክተትና በቀላሉ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አባል ስላልሆኑ የወሪ ሊቀ መንበር ቢሆንም በቀላሉ ከመርጫው ራሳቸውን ያገልላሉ በማለት ዶክተር አብይ የሮሚያ ምክር ቤት አባል ስላልሆኑ ደግሞ ክልሉን ለመምራት ስለማይችሉ በቀላሉ ሁለቱን ሰዎች ለማንሳት በህዋት አስቀድሞ የተወጠነ ሲራ እንደነበር እነዚሁ የውስጥ ምንጮች ይገልጻሉ አቶ ለማ መገረሳ በብዙዎች የተመሰገነላቸውና ሆዲድ በጠራው ስብሰባ የደረጃቱ ሊቀንበርነትና የጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ራሳቸውን ካልሆነ ደግሞ የህዋትን ድጋፍ ያላቸው ከትግራይ ቤተሰብ የሚወለዱትን የቀድሞ ወርቀነ ገበየው ገብረ ኪዳን የዛሬው ዶክተር ወርቀነ ገበየው ነገውን ወይ አቶ አባዱላ ገመዳን መላክ ሲገባቸው የላኩት ደግሞ ያልተጠበቀውን ዶክተር አብይ አህመድን መሆኑን በህዋት በኩል ድንጋጤ እንደፈጠረ በዚህ ሳቢያም ሆዲድ ካንድ በላይ እጩ እንዲልክ የቀረበለትን ማግባባት ባለመቀበሉ እጩ ዶክተር አብይ መሆናቸው ማስተዋቁን እነዚህ ወገኖች ይጥቁማሉ እና ቶለ ማመገርሳና ዶክተር አብይ አህመድ በህዋት የበላይነት ጫማ ስር በሚዘወረው ያቶ ኃይለ ማርያም የስሙላ የጠቅላይ ሚኒስትርነት ቦታ ተቀምጠው ሰላም ይሰጣሉ አይሰጡም ብቻ ሳይሆን በፍጹም አይመጡም ብለው የተጠበቁ ስለሆነ አቶ ለማ የመጀመሪያውን ሲራ ካለፉ በኋላ ዶክተር አብይ ወርቅነ ገበየውን የዛሬው የሆዲድ የጽፈት ቤት ኃላፊና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወይ አባዱላ ለማሾም ያለመው ህዋት ብቻ ሳይሆን የህዋት ቀኝ እጅ ሆነው በኢንቨስተር ስም የተቀመጡ በአደባባይ በኢንቨስተር ስምነት የሚታወቁ የሮሞ ህዝብና የናቶ ለማ መገርሳን ደጋፊ መስለው የሚታዩ ጥቂት የሮሞ ኢንቨስተር ጭምር በዶክተር አብይ ላይና በእና አቶ ለማ ላይ ውስጥ ውስጥን አስተዳደሩ ለማፍረስ ከህዋት ጋር እየሰሩ መሆናቸውን አላማቸውንም ለማሳካት በአገር ቤትና በውጪ ዘመቻ በዶክተር አብይ ላይ እንዲከፈት ማድረጋቸውን ይጠቅሳሉ። ብዙዎች በተሳሳተ አመለካከት ጥቂቶች በዚህ ኃይል ግፊት ለኦሮሞ ህዝብ ያሰቡ መስሏቸው በመታለል ዶክተር አብይን መምረጥ ሳይደግፍ ቆይተው ዘጊተው ተቃውሞ እንደከፈቱ ይሄን በሆዲድ በኩል ትልቅ መደናገጥና ግራ መጋባት እንደፈጠረ እነዚህ ምንጮች ገልጿል። ዶክተር አብይ ያመድና ህዋት ምን አላቸው የሚለውን ጥያቄያችንን የሚመልሱ የዜና ምንጮች ቻችን ዶክተር አብይና አቶ ለማ መገርሳ ወይም ቲም ለማ የሚባለው ከወጣ በኋላ ህዋት እሳትና ጭድ ያለውን ህዝብ ለማቀራረብ ሞክሯል በአደባባይ የባህር ዳሩን ጉዞ አቅደው አስፈጽመዋል በአደባባይ የሮሚያ ህዝብን ለማጋጨት የሚደረገውን ሙከራ ተቃውሞዋል የህዋት ዋና ዋና የሲቪል የደንነትና የመከላከያ ባለስልጣናት እንደልባቸው የሚዘርፉትን የሮሚያ መሬት ለማስቆም ዶክተር አብይ አህመድ የሚመሩት የሮሚያ የመሬት አስተዳደር ጽፈት ቤት በዘመቻ በወያኔ የደንነት መስራ ቤት የተያዘና ከ200 ሄክታር በላይ መሬት በለገጣፎ ለመስራቤቱ ሳይሆን የትግራይ ተወላጅ ለሆኑ የደንነቱ አባላት መሬቱ ከተወሰደ በኋላ የተከፋፈለ በመሆኑ ያንን መሬትን ጨምሮ የተለያዩ በግፍ ከገበሬው የተነጠቁ በጥቂት ከህዋት ጋር ቁርኝት ያላቸውን የሮሞ ኢንቨስተሮችን አላግባብ የተወሰደ መሬት ጨምር መንጠቃቸውን መረጃውም ዶክተር አብይን በቦርድ ሊቀመንበርነት የሚመሩት የሮሚያ ቴሌቪዥን የተላለፈ ሲሆን በዚህ የተቆጡት የህዋት ጀነራሎች በወቅቱ ማስጠንቀቂያ መጻፋቸውን ከዚህ ቀደም መዘገባችን ይታወሳል የኮንትሮባንድ የህዋት ባለስልጣናት ላይ የተከፈተው ዘመቻ ከዚህ ቀደም በህብር ዘሐበሻ ምንጮች ተቋሚነት ዘገብ ነው ሮማና የሶማሊ ህዋት የፈጠረው ግጭት ሳቢያ ሁኔታው ለመከታተል ሄዱት በዶክተር አብይ ላይ ግድያ ስክማቀነ ባበር ደርሰው እንደነበር መዘገባችን ይታወሳል ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ከታጩ በኋላ ህዋት እና የህዋት ቃላቀባይ ሆኖ መገናኛ ብዙሃን በህዋት መቃብር ላይ ካለነ በስተቀር ዶክተር አብይ ሊሾም አይገባም የሚል ውስጥ ውስጥ እንቅስቀሳ አጠናክሮ የቆዩ ቢሆንም በተለይም ካለፈው አርብ ጀምሮ ባስቸኳይ ጊዜ ዋጁ ላይ ዶክተር አብይ ስላልተገኙ ከጠቅላይ ሚኒስትርነቱ እጩነት ራሳቸውን አግልለዋል የሚል አሉባልታ ከማሰራት ጀምሮ በፍጹም ጠቅላይ ሚኒስትር ሊሆን ይችሉም የሚል አስተያየት እየሰጡ ይገኛሉ። ሌላው እኩል ህዋት ዶክተር አብይን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ለማድረግ ማሰቡና በዚህ ኦሆዲድ እንዳልተደሰተም አንድ አንድ መረጃዎች ይጥቁማሉ። የህብር ሬዲዮ የወክታይ መረጃ ምንጭ ነው።
ነገሮች በፍጥነት እየተቀያየሩ ባለበት የኢትዮጵያ ፖለቲካ ዛሬ ደግሞ አዲስ ነገር ተሰማ ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ለጠቅላይ ሚኒስትርነት ሊወዳደር ነው ተባለ በአዲስ አበባ ታትሞ የሚወጣው ሪፖርተር ጋዜጣ ዛሬ እንደገለጸው የኢሃዲግ አራቱም ቢሃይ ድሪቶች ሊቃ ለመናብርት ለጠቅላይ ሚኒስትርነት እንደሚወዳደሩ ዘገበ ዘገባውን አነብላችኋለሁ አራቱ የኢሃዲግ ብሄራዊ ድሪስቶች ሊቃ ለመናብርት ለጠቅላይ ሚኒስትርነት እንደሚወዳደሩ ታወቀ ሲል ሪፖርተር ዘገባውን ይጀምራል በቅርቡ የእሆድ የዲቃ መንበር የሆኑት ዶክተር አብይ አህመድ የበአዲል ሊቃ መንበር አቶ ደመቀ መኮንንና የደህዲን ሊቃ መንበር አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ለጠቅላይ ሚኒስትርነት ግምት የተጣቸው እንደነበር የሚታወስ ሲሆን የህዋት ሊቃ መንበርና የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ለጠቅላይ ሚኒስትርነት ለመወዳደር እጭ ሆነው እንደሚቀርቡ የሪፖርተር ምንጮች ተቆመዋል አንድ ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ የህዋት ከፍተኛ አመራር ለሪፖርተር እንዳረጋገጡት ዶክተር ደብረጽዮን ተተኪ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን ይወዳደራሉ። ከዚህ በፊት በኢሃ ሊግ ምክር ቤት ይሁንታ በማግኘት የሃገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ከህዋት ተመርጦ እንደነበረ አስተዋሰው አሁንም በምክር ቤቱ ይሁንታ ከተገኘ ለኢሃ ሊግ ሊቃን በራስና ለጠቅላይ ሚኒስትርነት እንደሚወዳደሩ አመራሩ ተቆመዋል። በተራዩ መረጃዎች የህዋት ሊቀ መንበር ለጠቅላይ ሚኒስትርነት እንደማይወዳደሩ ሲናገሩ ቢሰማም የተለያዩ ሰዎች የተለያየ हिसाब ሊያወሩ ይችላሉ ነገር ግን ህዋት ድልን ካገኘ ሊቀ መንበሩን በእጭነት ከማቅረብ የሚያግዘ ነገር የለም ሲሉ አመራሩ አስረድተዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የካቲ 8 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ከጠቅላይ ሚኒስትርነትና ከኢሃ ዲግሪ ቀመንበርነት ለመነሳት ጥያቄ ማቅረባቸው የሚታወስ ሲሆን የኢሃ ዲግሪ ብሄራዊ ድሪስቶች ሊቃ መናብርት በእጭነት እንደሚቀርቡ ይታወቃል ለኢሃ ዲግሪ ሊቃ መናብርነትና ለሀገሪቱ ለጠቅላይ ሚኒስትርነት ከፍተኛ ተወዳደሪ ለመሆን አዲስ ሊቀ መንበር የመረጠው ሆዴል ከዚህ በፊት የፓርቲው ሊቀ መንበር የነበሩትን አቶ ለማ መገርሳን አንድ ደረጃ ዘቀ በማድረግ ዶክተር አብይን በሊቀ መንበርነት መምረጡ አይዘነጋም ዶክተር አብይ የኦሆድ ሊቀ መንበር ሆኖ ከተመረጡ ጀምሮ የኢሃ ዲግሪ ሊቀ መንበርና ጠቅላይ ሚኒስትር ይላሉ ተብሎ ከፍተኛ ግም ከተጣጨ መካከል አንዱ ናቸው ከአገር ውስጥ እስከ ውጭ ያሉ ሚዲያዎች እሳቸው ይላሉ በማለት ከፍተኛ ግም ከተጣጨ መካከል በግንባር ቀደምትነት እንደሚጠቀሱ ሲዘገቡ ነበረ የባዲል ማከላይ ኮሚቴ ለአንድ ወር ያደረገውን ስብሰባ ሰጠናቀቅ አቶ ደመቀ መኮንንን በሊቃ መንበርነት እንዲቀጥሉ መወሰኑን መዘገባችን ይታወሳል አቶ ደመቀ የባዲል ሊቃ መንበርና የአገሪቱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው እያገለገሉ እንደሆነ የሚታወቅ ሲሆን ተተኪው ጠቅላይ ሚኒስትርና የኢሃ ዲግ ሊቃ መንበር ይሆናሉ የሚል ግምት እየሰጣቸው ይገኛሉ ለሀገሪቱ ተተኪ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናሉ ተብሎ ግምት የተጣጨው ሌላዎቹ አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ሲሆኑ የደህዴን ማከላይ ኮሚቴ ለ24 ቀናት ባደረገው ስብሰባ የፓርቲው ሊቀ መንበር አድርጎ መርጧቸዋል አቶ ሽፈራው ከዚህ በፊት የደህዴን ምክት ሊቀ መንበርና የኢሃ ዲግ ጽፈት ቤት ሐላፊ ሆነው ሲያገለግሉ እንደነበር የሚታወስ ሲሆን አቶ ኃይለ ማርያም ከሐላፊነት ለመነሳት ባቀረቡ ጥያቄ መሰረት የፓርቲው ሊቀ መንበር እንዲሆኑ ተመርጠዋል የህዋት ሊቀ መንበርና የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ለተተኪ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ይወዳደራል ተብሎ ብዙም ግምት ሲሰጣቸው ባይሰማም በጭነት እንደሚቀርብ ግን ለማወቅ ተችሏል ሲል ሪፖርተር ዘገባውን አጠቃሏል በነገራችን ላይ ይህንን ዜና ያነበበን ባለበት ሰዓት በአዲስ አበባ ከፍተኛ ፍተሻ እየተካሄደ ነው